A beautiful Friday to all of you brothers and sisters in Christ. TGIF na naman po. Thank God it's Friday. Walwal days na naman po ang iba para tomorrow, yung iba pahinga days. Pero remember to always offer the day for the Lord. Welcome po dito po sa Light from the Light. Ako po si Ilaw. And for today po, ang tatalakayan po natin ay kung ang ostya ba o yung host kapag na-concentrate na ay nagiging katawan talaga ng Panginoon or ito'y simbolo lamang. Alam niyo po, brothers and sisters in Christ, uh, divine providence, grasya po na itong week na to ay napuno po yung videos natin ng puro about sa pagtanggap po sa Eucharistia. Hindi po natin inaasahan na marami pong mag inquire at magtatang, magtatanong tungkol po sa pagtanggap ng banal na komunyon. At ngayong araw po ngay- na ito bilang pangwakas na rin po, Okay, discuss po natin kung simbolo lamang ba ng katawan ni Jesus ang osya kapag na-consecrate or ito na ba talaga ang kanyang uh, katawan at dugo sa anyo lamang ng, ng tinapay at ng ala. So, ano po ba ang sinasabi po ng, ng banal na kasulatan? Kung pupunta po tayo sa Mateo, spe, uh, tsaka sa Lucas, tsaka sa Mark, especially po kay Matthew po, mababasa po natin, sinabi po ni Jesus, This is my body. Nung inangat niya po yung tinapay, sinabi niya po, This is my blood. Brothers and sisters in Christ, sobrang linaw naman po, hindi po sinabi ng Panginoon, this is the symbol of my body. Hindi po sinabi ng Panginoon na this is the symbol of my blood. Bago sinabi niya, this is my body, this is my blood. And if we would go back to the original language of Jesus, which is Aramaic, malalaman natin na wala po yung linking verb, wala yung is. Sa translation sa English, magiging this, my body, this, my blood, ito, aking katawan, ito, aking dugo. Ganun po. So talagang yung konsepto po na ito ay simbolo lamang po, ito po ay maling pananampalataya, maling paniniwala dahil simula-simula pa po noon ang tinapay at ang alak once ito po yung makonsecrate after po ng, ng consecration, ito po ay nagiging katawan at dugo po ng ating Panginoon. Yung essence po nito, yung substance po nito, katawan at dugo na ng ating Panginoon. At ang anyo lamang po ay tinapay at ala. Kaya nga naman, brothers and sisters in Christ, na paulit-ulit ko pong sinabi nitong linggo na ito, kung tatanggapin po natin si Yeso Kristo, dapat po handa tayo. Dapat po properly disposed tayo. Dapat we should give the proper and the, the right reverence and the proper respect. Talagang sobrang paggalang, sobrang reverence. Talagang lahat ng pwede natin maisip na para katanggap-tanggap, mabaga maging deserving talaga para tanggapin ito, gawin na po natin. Kaya nga naman, dapat hindi po tayo nalilate sa misa. Dapat po hindi po natin ito binabaon o parang tinutupit at saka lang kakainin. Dapat po malinis ang ating mga konsensya, ating mga kaluluwa, nasa state of grace tayo, etc., etc. Kasi nga, brothers and sisters in Christ, alam natin na yung tinatanggap natin hindi lamang simbolo ni Jesus, kundi si Jesus Kristo mismo. At kung tatanggapin natin siya, dapat ano tayo, ready ready handang handa dispose na dispose may paggalang may reverence so yun lamang po brothers and sisters in Christ thank you po sa pagsubaybay po nitong week na to na hindi natin inaasahan ay naging maganda po ang reception sa mga tao so remember to share this video para mas marami pa po tayong makatikais at ma-evangelize see you po again dito po sa Light from, from, light from the Light tomorrow bye bye God bless